这十天的时间，王林找到了樊山路。此女是七彩仙尊第一妃，具有仙罡血脉，她可以自己通过打开的洞府大门离开这里，回到她的家乡。樊山路的离去，留下了那巨大的舟船。此物本就被王林炼化了主境中书鬼脸幡，操控自如，收到了储物空间内。这十天中，王林还寻找到了一处修真心，凭着极强的法力，寻找到了一具刚刚死亡的肉身，将其以本源之力改造一番后，融入那小人物的魂。在他的帮助下，那魂与身紧密融合，化作了元神。做完了这些。王林一个人默默地走在星空，他看着熟悉的一切，内心深处更多的却是一丝不舍。这不舍初始只有不多，但随着一步步走过当年的足迹所在，却是越来越浓郁起来。轻叹一声，王林身影消失在了那璀璨的星辰之芒内。出现时，在他的前方是四大星域的交接处，也就是仙界所在。踏入仙界，在那天地波纹扩散中，王林的神念散开，笼罩仙界的同时，也把有关离开者需承受转世投胎之苦这件事情在神识内弥漫。若有欲离开此地者，可来寻我。半个月后，王某便会离去。王林盘膝坐在其当年闭关所在的山峰上，默默的闭上了双眼。刘宇去是一个选择，王林不会干预，他只是打开了一扇门。至于门外的世界，对于洞府界之修来说是好是坏，王林也不知道。正因为如此，他把这个选择让每一个想要离去之人来自行衡量得失。在王林盘膝坐在这山峰的第二天，司徒南来了，他踏着清风，脚有白云，在王林前方天地的波纹回荡中，手里拿着酒壶，一步一步走近，最终站在了王林身边。司徒南的样子一如既往。其一头长发飘摇，衣着很是随意。喝了一口酒，司徒南坐在地面上，看着天空的白云，神色尽管平静，但隐隐的却还是露出了一丝心事的样子。王林，你说我转世投胎后，能不能成为仙罡大陆凡间的王爷呢？司徒喃喃，原本一场离别之色，因司徒的这一句话，却是略散了不少。王林脸上露出微笑，从司徒南手中拿过酒壶，放在口中喝了一大口。若我真的机缘巧合投胎成为了王爷，你可不要太快寻找到我，要等老子过完了一辈子的王爷瘾后，再来寻我就可以。司徒南哈哈一笑，看向王林。决定了吗？王林同样看向司徒南，二人这一生亦师亦友，此刻诀别，两千多年的一幕幕在二人目光接触中回放。决定了，以老子的天资，不去仙罡大陆祸害一番，实在是可惜。不就是仙罡大陆吗？老子在那里，定然活得更高兴不少。司徒南大笑起来，神色很是洒脱。届时我们两人在仙罡大陆逍遥快活，岂不是没事一见？司徒南从王林手中拿过酒壶，狠狠的喝了一大口。王林平静的看着司徒南，二人的目光对望。许久，司徒南长叹一声：“你这小子，可千万别忘了来找我，奶奶的！”转世投胎，老子一定要投个王爷胎。在司徒的叹息中，王林点了点头。若我没死，我一定去寻你。清水是第二个来寻王林之人，他的身边还有红蝶。这父女二人同时来临，飘然从虚空中走出，落在了王林身旁。清水话语不多，他站在那里，向着王林默默的看了一眼后，便再无言辞。他身边的红蝶，双眼略有微红，神色透出不舍与悲哀。似这父女二人身上，在这一次选择中，存在了王林不知晓的一幕。寒烟，仙罡大陆上一定有可以让你重新出现在我身边的方法。到时，我们一家人要在一起。清水目光落在红蝶身上，露出身为父亲的慈爱。除了司徒、清水与红蝶外，第四个来到这里之人是十三。十三的想法很简单，只要是王林所去之处，他身为王林弟子，都一定要跟随，哪怕是刀山火海，哪怕是转世投胎，在他的心里，一世为师，世世为师。安静的盘膝坐在王林身后，十三的性格比以往更加沉稳了，其身上的煞气在这些年来也消散了大半，全部内敛起来，不落则罢，一线金仙。时间就这样的慢慢流逝而去，又有几人在这仙界内从四面八方一一来临。在王林的身边盘膝坐下，他们选择了离去。在王林回到仙界的第九天，李倩梅来临，穿着一袭白衣的她，显得比以往清瘦了不少。她神色有着悲伤，但却蕴含了果断与执着。在王林的身前，李倩梅望着这个自己忘记不掉的身影，目中的悲哀被隐藏起来。我应该去吗？李倩梅咬着下唇，轻声开口。王林睁开双眼，看着李倩梅，许久，我应该去吗？李倩梅轻声再次问道，只是其话语却是隐隐有了颤抖。王林望着李倩梅，他看到了李倩梅的无助，看到了她内心的复杂，与自己一样的复杂。当年的话语。似又回荡在耳边，我应该去吗？李倩梅面色苍白，挤出一些微笑，玉手挽着发丝，转身欲走。去仙罡大陆，等我找到你的那一天，等我解开你封尘记忆的那一天，或许十年，或许百年，或许千年，你会等吗？王林右手抬起抓着李倩梅的手，声音回旋风中。李倩梅脚步顿在了原地，她转过身，看着王林，没有说话，只是轻轻的点了点头。我也会去找到你。王林望着李倩梅，右手轻拽，把李倩梅拉到身旁，与她坐在了一起。被王林拉着手的一刹那，李倩梅的眼中留下了两行泪水。那泪的痕迹从脸庞落下，滴在衣衫上，打湿了一片。父亲不愿离开，他要在这里陪着妈妈。我自己也不知道该不该走，是在这里陪着父亲，还是在仙罡大陆等你？李倩梅低着头，她内心原本似存在了两个声音，但此刻在被王林拉住手的一刹那，只剩下了一个。你，你真的希望我去仙罡大陆吗？李倩梅咬着唇，抬头望着王林，她的眼神很是迷茫。王林沉默片刻，点了点头。那你要快一些找到我，我会一直等你。李倩梅眼中的迷茫散去，取而代之的是一片坚定。时间慢慢流逝下去，距离王林在这仙界的15天之期，只剩下了三天。之前的数日中，一个个王林熟悉之人来临。
选择了离去，但这些离去之人相比选择留下者，实在是太少太少。毕竟不是每个人都可以面对转世投胎，面对那未知的外界，这种种的一切融合在一起，就成了一场在他们看来九死一生的危机。红山子选择了转世，而那南云子则是在挣扎的思索后选择了留下。还有那亡灵相熟的一个个人，战空烈。严雷子等等，他们都选择了留在洞府界中，不愿出去。在这半个月，只剩下两天时的黄昏，天地一片昏暗，看不清太远细貌，只能看到群山环绕。在那黄昏时分，有了一种别样的美丽，如同一张金黄色的画卷。在这如画卷的天地中，远远的走来了三道身影，中间之人是一个中年男子，相貌不凡，更有岁月沧桑弥漫。他正是青灵，在他的身边，秦女青霜一脸冷漠，望着前方，对于身后跟随的周易，似没有丝毫在意。周易仿若习惯了青霜的神情，他没有半点后悔，看向青霜的双目内。始终有那承载了岁月年华的思念与追忆，看着同样的脸，可却是不同的人，这种感觉在周易内心产生了一股似可以撕开身体的痛苦。他要么放弃，要么就一定去接受。王林，我与我的女儿都准备离开这里，转世投胎。青灵话语间站在了王林身旁，转头看了一眼周易，暗叹一声。余下的三天，在全部度过之后，周如、申公虎等人也相继有了决断，来到了王林身边。这一次准备离开者不多，只有不到二十人。在最后一天，仙界的天地飘着点点细雨，在那雨中，一身白衣的木冰梅。如那雨中飞舞的柳絮飘然而来，在王林抬头睁开双眼看去的一刹那，他看到的就是那在雨水内一个撑着雨伞的绝美女子，漆黑的长发如画一般的渲染，更有那仙子一样的美丽和空灵。似她的到来，使得这天地安静了，唯有那雨水的哗哗声，带着一股诡异的力量，让人忘记了一切，更使得那绝美身影好似被遮了一层朦胧的雨雾。这就是木冰梅的美丽，亦或者说，是柳梅，因为这一刻的木冰梅，其打扮，其衣衫，还有她的神情，王林无法忘记。愿君一路平安。雨中拿着伞的木冰梅，隔着雨幕望着王林，轻声的话语在那雨水的哗哗声中飘旋而起，很柔，不寒。他终究还是没有选择离开，来到这里是为了看王林最后一眼。这一眼之后，或许下一次相见，不知何年何月。他的心思，王林猜测不出。这木冰梅本就不是一个简单的女子，她既然选择留下，便一定有留下的理由。她不会强求，也不愿强求。半个月的时间，在这离别的雨中流逝而过。在这最后一天的黄昏，雨水四月浓了起来，天地被连接，形成珠帘样子。一幕看去。似能看到朦胧中的天地尽头，王林站起身子，向着天空一步走去。在他身后，所有欲离开之人纷纷腾空而起，化作一道道长虹，在这雨中黄昏内绽放出夺目的光芒。站在天空，王林低头看了一眼下方不远处的大地，木冰梅撑着伞，始终站在那里，其目光在雨幕内若隐若现，自在注视王林。那雨水伞下婀娜的身姿，那一袭长裙，还有那被风吹起的几楼青丝，在这样一个离别的黄昏，平添了几些伤感。望着木冰梅，王林在半空沉默。若我还在世间，会回来。许久，王林缓缓开口。若我还在世间。会迎你。木冰梅的伞略低了一些，把其容颜遮盖，轻声说道。王林右手抬起，虚空一抓之下，立刻体内七道本源同时运转，齐齐凝聚在他手心。在那光芒万丈、穿透雨水映照大地的刹那，一把金光之剑幻化而出。此剑融合了王林本源之力，更有道骨气息弥漫，威力惊人。我不知何时能回洞府界内，或许千年，或许万年，或许更久，或许是直至生死。这把剑送你，保重。王林轻叹，转身向着天空一步迈去，在他身后，所有欲离开之人纷纷长虹呼啸。疾驰而去，李倩梅在内，回头看了一眼大地上的木冰梅，一眼过后，随长虹而走。木冰梅站在大地上，抬头看着天空离去的长虹，两行泪水从眼角流下，使得眼前的世界似有了模糊。她此刻的样子，或许就如同是送丈夫出门的妻子，在家门前望着离去的身影，越来越远。保重。木冰梅轻声低语，说着唯有她自己才听得到的话语，拿着王林留下的本源之剑，向着雨中远处轻轻走去。天空中，王林看着熟悉的一切，内心慢慢平静下来，他隐隐有种预感。东府界的事情实际上还远远没有结束，有阵法在，界内与界外，除非再有长尊之类的人物，否则无法再起战争。即便是还有几尊尚在，但却均都重伤，更有蓝梦道尊与蓝云子等人坐镇，不会出事。令我还有一些想法，还需斟酌一二。朱雀战将离去，那界外颠落之地内存在的一代朱雀，二人若真是分身关系，则必定也消散了。就是不知二代老朱雀等人是否还在那里。王林沉默前行，带着一群人离开了仙界，他没有去颠落之地寻找，颠落之地不会这么简单。天逆的罗盘指针，王林目光一闪。他的面心始终有一个猜测，只不过眼下并非走到探寻的时候。还有那被我放出来的赤魂子，还有那曾经在我与水道子一战出手帮助，自被封印在于封仙界的神秘人。此人后来因离开了封仙界，他们如今不知去了什么地方。或许洞府之门的开启，他们也会被引出。还有很多事情与解释不清的地方。王林闭上双眼，一步步向前迈去。他把这些疑问、这些猜测留在了以后从仙罡大陆归来之时去一一知晓究竟。仙罡大陆不是我的家，我的家在这里。此番离去，如游子外出，终有回来的一天。王林猛地睁开双目，其内金光一闪。若我没死，当再次回来这洞府界之时，这里的余留的一切隐秘都将被我掀起灭杀。以王林如今的修为，他本可以去探索这一切事情，但他却没有这么做，而是留车这些疑问与端倪，留下这些作为自己对家的回忆。可以说，这也是一种执念。
，因这些未解之事的存在，使得他哪怕在岁月中遗忘了一切，也永远不会忘记家乡。星空中，几十道长虹呼啸疾驰，以亡灵为首，向着出现在罗天星域的洞府大门前行。众人修为均都不俗，此刻展开速度，如流星一差远去。李倩梅的速度本会略慢，但在亡灵的照顾下，却是无碍。在一个月期限还有数日才过的这一天，亡灵带着众人。来到了罗天星域的洞府大门前，那金色的大门屹立在星空，散发出阵阵柔和的金芒，远远一看很是壮观。此门太大，似支撑星空一样。在那门旁，玄罗盘膝坐在金光内，一股惊人的威压从他身上散出，笼罩四周，几乎就是在亡灵等人到来的一刹。玄罗双目蓦然睁开，其眼中金光弥漫，目光在亡灵与其身后的众人身上一扫而过。提拼了几天，倒也没有关系，这些人都具备可以转世投胎的资格。玄罗话语回荡星空，他在看到了具体的人数后，内心略松了一些。这些人不到二十，可以让他省力不少。他本以为会有数百乃至数千同时转世，若是那样，玄罗会很勉强。毕竟人数越多，困难就越大。如眼下这样，则最好。实际上这一次，亡灵也没有大张旗鼓的告知一切人可以离开之事，否则的话，必然会有更多之人要尝试离开这里。之所以没这么做，重点也是因玄罗，亡灵不愿欠下再多的人情。这一次已经是他的极限了，且他不想因为人数过多，给玄罗造成负荷与伤害。玄罗站起身，双手掐诀之下，向着两旁蓦然一挥，立刻星空震动。一片片波纹凭空出现，向着八方横扫而去，更有阵阵轰鸣巨响在这星空回旋不断。那声响初始还不算太剧烈，但仅仅是片刻，就如同雷霆轰鸣，到了最后几乎取代了星空一切声音。在这巨响与波纹中，玄罗大天尊衣衫舞动，四气内有大量的气流在膨胀，他的头发更是飘摇不断。一轮巨大的血色太阳赫然就从玄罗身后模糊而出，这太阳一出，星空的金色也有了暗淡，似无法与其争辉。在这太阳出现的刹那，玄罗右手掐诀，向着虚空一把抓去，龙皇天一灵，以老夫玄罗之名。命唤而出，玄罗声音充满了一股奇异的力量。在这声音下，星空轰鸣再次剧烈，却见那无数波纹卷动中，刹那在这星空内出现了一个巨大的漩涡。这漩涡急速转动，远远一看似要牵扯整个星空，被吸入其内。漩涡深处更是漆黑一片，似与另外一个世界相同。就在这漩涡转动达到了一定程度的瞬间，一声龙之闭吼从那漩涡内疯狂的传了出来。这龙吼惊天动地，传出之时，在亡灵耳边化作一片嗡鸣。那声音越加剧烈，传遍星空，让亡灵身后的众人。一个个面色大变，看向玄罗的目光充满了恐惧。那吼声让亡灵心神一震，但其身子却是一动不动，盯着那漩涡看去，却见漩涡吼声不断传出。亡灵尽管看不到漩涡深处的画面，但他此刻脑海内却是可以想象的，到似有一条龙在内挣扎，要撕开漩涡咆哮冲出一般。片刻后，随着那咆哮已然使得星空都要崩溃时，那漩涡轰鸣一起，一个硕大的头颅直接从漩涡内强行冲出。因其头颅太大，这漩涡仿佛无法承受，顿时崩溃瓦解，化作点点幽光向着四周急速扩散。如同气浪回旋推动，那硕大的头颅是一颗龙头，一根独角在上，两条长约数百丈的龙须飘摇，紫黑色的鳞片，狰狞的神色与那一片阴寒冷酷的双目，这一切组成了一条足以让人看之一眼就会心惊的庞然大物。更为诡异的，则是那龙头之角的上面，并非锋利成尖，而是成方形。远远一看，似那龙角之间，仿为一个帝王之冠，仅仅是头颅，就足有近千丈大小。此刻钻出裂缝后，此龙身子一扭。星空轰轰下，似要完全冲出。此龙为老夫九兵之龙皇天一，取自仙罡大陆东郊蛮荒，那里存在了无数凶悍至极的凶兽。此龙便是巅峰之一，拥有空劫中期修士之力。当年被老夫所杀，取其魂，炼其身，抽其骨，继承此兵。此兵为鞭，老夫便要以此龙鞭抽开仙罡规则，为你等转世投胎。打开一道缺，玄罗声音回旋，其右手抬起，向着那长龙一抓。此龙仰头咆哮，身子轰轰中从虚无急速冲出，两千丈、三千丈、五千丈，直至万丈。数万丈轰然出现，直奔玄罗，在玄罗手中急速缩小，最终化作了一条百丈之长的血色龙鞭。此鞭传出惊人威压，就算是亡灵，在看到这鞭子的一刹那，也是双眼瞳孔收缩，暗自心惊。他有种感觉，即便是自己，也无法承受一鞭之力。此物其强大的程度，已然无法想象。手持龙皇鞭，玄罗右手抬起，蓦然一挥，却见那鞭子呼啸而起，直接抽向洞府大门内。那鞭子幽光一闪，如巨龙咆哮而去，刹那就冲入洞府大门，抽在了其内。轰的一声巨响。洞府大门猛地一震，其内那金色的混沌模糊在龙边落下的刹那，立刻崩溃，似有一股强大的力量冲入里面，使得那洞府大门内的模糊雾气直接就被撕开了一道巨大的裂缝。那裂缝极深，不知通向何处，一眼看去漆黑一片，但却有一股奇异的压力在那大门内的雾气裂缝四周骤然而出，挤压之下，这裂缝急速收缩。玄罗目光一闪，右手再次挥舞鞭子，连续抽出了九下，轰鸣不断。那龙边急速膨胀，在第九次落下的一刹，化作了数万丈大小，冲入洞府大门，撕开了全部雾气。生生的铺成了一条龙身之路，此路悠悠，通往仙罡，如轮回之路，欲转世投胎，除了对抗仙罡规则外，更有迷失之危。你等切记，以这龙身为翼，就可去往转世之城。玄罗话语传出中，双手掐诀，在身前合十之后，猛地拉开，山妖天二灵，以老
会有迷障锁魂。此山妖是老夫当年炼化仙罡大陆一处万古之山，凝聚了无数山魂，最终继承妖仙。此物可以保护你等魂不散。玄罗右手向前一挥，那虚幻而出的巨大白色雪山立刻轰然散开，直奔洞府大门而去。却见一片咔咔声中，那龙身之路四周顿时一片冰封，那冰封的颜色也是白色，直奔深处无尽轮回之路。首路之雪全部完成，至此这条转世之道方才完整。见先天三灵以老夫玄罗之名。命唤出，玄罗左手抬起一指眉心，立刻其眉心顿时裂开一道缝隙，一片紫芒闪烁中，一把巴掌大小的剑呼啸而出。此剑是我在仙罡大陆外碎星辰中炼化了九万九千九百九十九颗碎星辰祭祀而出，更是为了让此剑开灵，杀入仙族，取同样数量仙人之魂，最终而出。此剑大凶，出则天地必，仙族惊。今日老夫以此物作为你等转世投胎者护送之法，由此物护送你等一路安全。玄罗左手一甩剑，这把凶煞之剑呼啸直奔洞府大门，剑气惊天。弥漫深处一路，这条路以龙身为道，以雪山冰层为首，以这凶煞之剑的无尽剑气为风，路虽漫漫，但却除了仙罡规则外，为众人抵抗了一切可能出现的变故，极大范围的减少了此次转世投胎的危险。风魔天四灵以老夫玄罗之名，命唤出。玄罗的准备，并非只有之前的那些，毕竟这一次的转世投胎不是在仙罡大陆上进行，如此一来，其重点就是对抗仙罡规则。话语落下，玄罗咬破舌尖，喷出一口气珍贵的精血，那血液赤红，但却在出现的一刹那。立刻化作了黑色，黑色的血液蠕动间散发出大量的黑气，瞬息就在玄罗的面前出现了一个被黑气缭绕的身影。这身影模糊，但却魔气滔天而起。这种魔气并非古魔的气息，更是一种天地间的意志所化。天地一切生灵皆有邪念，这邪念若凝聚在一起，就可成魔。此魔被老夫祭炼了三次转世岁月，更是在这无尽岁月中收取了三十六亿至凶至恶之人的邪念凝聚而出。它已然具备了灵智，可以称之为魔灵。在老夫的道骨一脉，更有七魔牌吸收供奉之力，为老夫最强三兵之一。有此物在。可以化作封印，使得你等转世投胎之人的记忆在封印中不会有损害与缺少，可以让你们在被点化的一刹那恢复全部记忆，更是可以做到。除非是你们转世后的身体被同样是大天尊者仔细搜魂，否则的话不会知晓你们前世的身份。如此一来，这一次的转世投胎方才完整。玄罗右手向前一挥，立刻那黑雾魔影直奔洞府大门。刹那间，这大门内的一切道路冰层全部被黑雾弥漫，那雾气蠕动，看起来很是恐怖，但很快就平息下来，化作一片如镜之貌，连续取出四样最强之兵。玄罗神色没有丝毫变化。他修为通天，且早有准备，这点消耗，瞬息就可恢复。他右手抬起，狠狠的一捏拳头，在松开的一瞬，立刻就有一个血色的太阳在其手心内漂浮而起。这太阳本是无形，但在玄罗的目光一扫下，顿时咔咔之声回旋。却见本是神通的虚幻太阳，立刻化作了实质，成为了真正有形体的存在，可以触摸到，可以感受到，可以握住。亡灵，此物是老夫取自身大天尊之力所化，可以让你的意境神通无限的扩展。你以此物全力施展你的梦道之术，以这种方法向着你身边所有人施展。封他们的记忆在梦中，等待被你寻找点化的那一天到来。对于他们来说，这一次转世就是一场梦。玄罗身前拳头大小的血色太阳，飘然向着亡灵而去，被亡灵一把抓在了手中。在碰触到这太阳的一刹那，亡灵心神一震，他能清晰的感受到，在这太阳内蕴含了一股他无法理解，但却足以让魂颤的气息，若隐若现。这就是九阳大天尊的力量吗？亡灵望着手中的血色太阳，沉默了片刻后，闭上了双眼。其梦道之术在闭目的刹那施展开来。梦道是亡灵自创的神通，其威力本就强大。此刻借着玄罗的法宝。更是无限的扩展开来，其威力暴增数倍，几乎达到了梦意成真的地步。一股无形波纹从亡灵身体内散出，笼罩四周众人。慢慢的，包括李倩梅在内的所有人，全部都闭上了双眼，沉浸在了梦中。时间慢慢流逝，转眼便是一炷香。亡灵的眉心渐渐出现了一个模糊的符文。与此同时，其身边所有闭目之人，眉心全部都有符文若隐若现。这些符文相互辉映，似有奇异的联系存在。这种联系可以让亡灵在多年后寻找到他们。咔的一声，亡灵手中的太阳碎裂开来。消散了，在这太阳消散的一瞬，亡灵睁开了双眼，其四周所有人也全部睁开眼睛。他们的眉心，那符文不再若隐若现，而是极为清晰，一股说不出的感觉弥漫在众人心中。无论眼睛睁开还是闭上，都可以隐隐的感受到彼此的存在。尤其是亡灵，这种感觉过更为强烈不少。转世投胎后，你们之间的这种感觉会虚弱下来，但只要彼此距离不远，都可以明明感受。现在，一一踏入龙身之路，老夫送你们转世再生。玄罗声音充满了威严。让亡灵以及其身边之人纷纷沉默下来，青灵长叹，向前走出。第一个走向洞府大门，他的女儿青霜跟在后面。周易正要迈步而去，但却有一股如丝线般的力量缠绕其身，使得周易脚步一顿。周大哥，稍等片刻，你的事情我会想办法帮你在转世投胎时完成。亡灵的话语在周易心神回荡。亡灵，我们仙罡大陆见。青灵很是洒脱，在洞府大门外转身向着亡灵一抱拳，可其眼中看向四周的不舍，却是透出了心绪。转身，青灵一步走向那如镜如墨一般的雾气内，消失无影。青霜神色冷漠，似这天地间一切事情都无法让他有半点动容变化。只是在踏入那雾气的瞬
。周易沉默，脸上露出苦涩。王林看着周易，二人相识已然两千年，王林更是知晓周易的痴情以及与青霜的故事。此刻看到周易的苦涩，王林轻叹，右手抬起，在眉心一抹之后，其眉心符文略有暗淡一些，似被他取出了一部分，按在了周易的额头。去吧，周大哥，我把青霜记忆封尘的印记送到了你的身上，这样一来。你与他转世投胎后，或许会有些许的联系，或许你们可以遇到。周易苦涩点了点头，向着王林抱拳一拜，其背影萧瑟，带着迷茫，带着不知该不该坚持的执着，走向了洞府大门，直至消失。第四个离去的是清水，清水来到王林身边，看着王林，脸上露出微笑，师弟，我在仙冈大陆等你，如果你先找到了我的女儿，请代我照顾。清水说着，微笑中看了红蝶一眼，目中的慈爱很浓，红蝶双眼通红，泪水流下，走出几步，似要说些什么，但最终还是咬着下唇，没有开口。他看着清水走向洞府大门，看着其消失，眼泪止不住的流下，化作一道如蝶一般的红色长虹，消失在了洞府大门内。随着一个个王林身边之人的离去，每一个临走前都会与王林一拜，走向洞府大门去追寻他们的梦想。十三在王林前方跪在虚空，向着王林一拜，抬头中双眼露出坚定。师尊，十三走了，即便记忆没有苏醒，十三也坚信自己绝不会忘记师尊传道之恩，即便转世投胎，此事也定不忘。十三话语斩钉截铁。他的意志极为坚定，这股坚定很有可能让他即使被封印记忆，但还是有其本能存在。这本能就是他最在意的，与王林的师徒之情。十三之后便是司徒南，司徒南的声格一向洒脆，此刻笑声中化作一道长虹，走向洞府大门。一个酒壶从其手中幻化，向后一抛，直奔王林而去，被王林抓在了手中。这辈子喜欢喝酒，下辈子不知道如何。这酒壶给你，寻到我后再给我就是。哈哈，老手一定要投胎成为王爷，奶奶的，一定要是王爷。司徒南的笑声回荡，一直随飞骑消失在那洞府大门外，只是不知他能否如愿，在仙冈大陆转世投胎，成为一个王爷。这一点，玄罗不确定，王林也不肯定，希望他能如愿。王林神色有些古怪，他总觉得此事很有可能不会如司徒南想象的那个样子。最后离去的是李倩梅，李倩梅含笑望着王林，没有多余的话语，只是轻轻一句，便走向那洞府大门。我会等你，若你寻找不到，我会在轮回中一次次的等下去。话语轻柔，但其内所表达的决心，却是将其性格完整的表露出来。这就是李倩梅。选择了，便无怨无悔。星空中，洞府大门外，只剩下了王林与玄罗二人，他们已经都进去了。老夫要展开神通，对抗仙罡法则。你什么时候准备进去？玄罗看着王林，缓缓开口。王林目光一闪，看着那洞府大门，忽然说道：“前辈能否再多送一些人去往仙罡大陆转世？无妨。我原本以为会有数百上千人，如今只有这不到二十人，不会对我产生太多的消耗。只要你再次常来的人不算太多，没有关系。”玄罗微微一笑，如此有劳前辈再等我五天的时间，我要再带一些人。送他们去投胎。王林眼中寒光一刹而过，话语平静。有一些人，王林因顾及玄罗能承受的压力，此番无法长走，且因彼此仇恨并非直接，甚至还有一些根本就没有仇恨。但为了日后的洞府界平和，处于可杀可不杀之间。眼下听闻玄罗的话语，王林改变了主意，向并玄罗一报事。王林转身一步走向星空，其身影直接扭曲，消散开来。出现之时，已然在了界外与界内之间的大阵边缘。新的两界之阵，是王林当年自己不丑出来。此刻迈步走入阵法内，凭着他的热息，没有丝毫停顿。在半柱咬后，就通过了这阵法，跨入进了界外太古星辰。太古五尊，掌尊已被我封印收走。蓝梦道尊迁移居住仙界，余下还有三尊：妙音、虚神、九天。这三人留着日后，终究是个祸害。趁着眼下他们虚弱，索性一一寻出来，送去投胎。王林神色冷漠，待其跨入这太古星辰的一刹那，其神识轰然散开，弥漫八方。他修为在经过了洞府核心五花八门后，已然达到了空灵巅峰，道骨传承更是几乎圆满。此刻的王林。其发挥出的战力，足以与空玄后期这种修为，在这个时候配合他的七道本源与道骨神通，余下受伤的三尊根本就不是对手。在王林强悍的神识扫过中，他双眼金光闪烁，向前迈出一步，刹那消失。太古星辰东部有一个如月牙形成的修真星，此星不规则，其上更是灵气含有，似一片死亡般，就连凶兽也都很少，满地黄沙。此星上没有白天，全部都是黑夜，更是因为其不完整，使得这里草木灭绝，唯有大量的石块漂浮在天地间，无意识的回旋。带着修真星月牙形状的最上方，那里黄沙也全部漂浮在半空，地面一片漆黑，可却有一道道裂缝弥漫。在那裂缝的最中间，盘膝坐着一个老者，这老者面色苍白，此刻双目紧闭，不断的疗伤，但却有阵阵黑血从其嘴角时而流下，滴落在地面上，发出砰砰的声音，一片片如烟丝一般的气息，随着老者的疗伤吐纳，从这修真星内散出，钻入其七窍中，成为其疗伤的助力。这老者不是别人，正是被蓝梦重伤的九天灰尊。他当年被蓝梦重伤，被断了香火戒，伤了心神，残存至今。维持体内所剩生机不散，借着此星的死气，欲恢复香火界，四周一片寂静，天地一片漆黑。但就在这复照，突然这老者猛地睁开双眼，其双目瞳孔急速收缩。与此同时，漆黑的天空突然爆发出刺目的光芒，那光芒万丈，笼罩大地的同时，一个白衣青年从那光芒内走出，一头白发飘动，一脸冷漠寒心。亡灵的出现，让那九天魔钻到吸口气，他没有半点
他身前的虚空立刻轰鸣，一道巨大的碎剑凭空出现，向着下方大地轰轰而去。刹那碰触到了地面，整个修真星的大地固时剧烈的震动起来，被撕开了裂缝，向着两旁不断的扩散延伸，轰鸣回旋。那大地撕开的速度太快，转眼之下，王林就看到了地底深处及时的九天魔尊。九天魔尊几乎灰飞魄散，他清晰的承受到身后的大地被一股强悍的力量生生撕裂，更是感受到了王林的目光，死死的盯在了自己的后面。王林，你非要赶尽杀绝不成？你我根本就没有这样的深仇大恨，你放我一次，我发誓绝不再入境内半步。九天魔尊头皮发麻，内心更是掀起滔天大浪。王林的强悍再一次出乎他的意料，他没想到这短短的时间内，王林居然更强了。不要怕，王某不杀你，只是送你去投胎。王林说着。左手抬起，向着下方修真星的大地，两只手同时施展司天之术，静的一丝，你要杀就杀，什么送老夫投胎？九天魔尊尖叫一声，不顾一切的双手掐诀，在身体外布置了其眼下全部神通，更有大量的法宝弥漫，试图抵抗这让他骇然的古今天之力。天地轰鸣，大地震动中出现了崩溃，却见那修真星的裂缝疯狂的暴增延伸，仅仅是刹那，这整个月牙形的修真星就从中间被王珠彻底的撕开，轰鸣下成为了两半。这崩溃产生的冲击，化作一股如大浪般的推动之力，卷入星空，向着八方急速扩散。在这冲击中，九天魔尊身体外传出砰砰巨响，其所有神通全部瓦解，所有法宝全部崩溃，整个人喷出鲜血，咬牙中挣扎要逃，但王珠的身影却是无声无息间出现在他的身前，右手抬起，直接按在了九天魔尊的眉心。我的确是要送你去投胎，不是杀你。王林话语平静，这是九天魔尊听到的最后一个声音。在王林掌心落下的刹那，九天魔尊脑海轰的一声。被亡灵封印收入储物空间，被蓝梦道尊重伤的九天魔尊，亡灵封之很是从容。从来灵道封印只有数息的时间，此刻结束，亡灵眼中寒光弥漫，看向西方，那里他能感受到是妙音仙尊疗伤的地方所在。妙音仙尊所在之的是一颗灵气极为浓郁的修真心，那修真心远远一看是一颗水星，其上没有大陆，只有一些岛屿，其余全部都被海水好，那海水并非蓝色，而是金色，金色的海洋在风中泛起一层层浪花，看起来很是美丽，更有一些海中之扇在那海水内游走。时而发出一团黑影，却是身子极大。但那海水的最深处，妙音道尊盘膝坐在那里，四周一片漆黑。但若仔细看，却还是可以看到一片森森白骨。这些白骨大多是兽类之骨。随着妙音道尊的疗伤，在这黑暗的海底深处，时而还有一声声嘶吼在水中，以特殊的方式传递。亡灵、蓝梦，你二人不得好死！妙音道尊睁开双眼，其瞳孔扭曲，一片血丝。他在蓝梦手中重伤，修为跌落空灵，百年无法恢复巅峰，只能不断的疗伤，争取可以缩短时间。低吼中。妙音右手抬起，向着海水那一抓，立刻起手，前方出现了一个漩涡，一条百丈长的黑色海蛇，在颤抖中丝毫不敢挣扎。被这漩涡，妙音一把扣住海蛇的头，放在身前，一口咬在那海蛇七寸，竟得一息之中，将这海蛇全身精华吸收。瞬息间，那海蛇就变成了白骨，被妙音扔在一旁，正要继续吐纳，妙音突然神色大变，猛地抬头看向上方，在这金色的海洋之上，天空一片扭曲间，一袭白衣的亡灵身影从虚无内走出，他目光如电，直接看向下方海水。妙音，今日王某特来此地。送你去投胎。海底深处的妙音道尊，其神色狰狞，但双眼瞳孔收缩中露出了恐惧与骇然。你已杀了我分身，取了我分身，足以抵消当年之仇，为何还要赶尽杀绝？我被修士，修为不易，你今日如此对我，来日必定有人如此对你。妙音道尊的声音尖锐，从海底轰轰而去。那声音传递之下，这整个金色的海洋咆哮一般，掀起滔天大浪，旋转中形成了一个巨大的漩涡。那漩涡轰轰转动，直接通向海底妙音所在。此刻，亡灵在天，妙音在海下，二人之间有漩涡阻隔。但却可以清晰的看到对方。妙音没有如九天一样立刻选择逃遁，他深知自己修为跌落太大，在王林面前根本就没有任何逃走的机会。今日王某不杀你，只是送你投胎。王林看着海面漩涡内的妙音道尊，右手抬起，向着下方随意的抓取，一个巨大的手掌幻化而出，呼啸间直奔下方，向着那海水蓦然一抓。妙音神色急速变换，他死死的盯着王林的面孔，内心有了疯狂的挣扎。他比九天要了解王林。九天听闻投胎二字，以为是王林要杀他，故而骇然欲逃。但妙音却不这么认为。投胎何处？但那巨大的手掌抓来的刹那，妙音立刻尖声嘶吼。仙罡大陆，亡灵话语回荡中，轰鸣骤起，却是那巨大的手掌穿透了海面漩涡，一把抓住了妙音。妙音心神一震，苦涩中放弃了一切无用的反抗，索性闭上了双眼，任由亡灵将其抓起，封印后收入储物空间内，与其分神融合为一体，海面平静下来，一切好似从未发生般。亡灵转身向着天空走去，还有一个虚神天尊。星空中，亡灵目光一闪，遥遥看向远处，在他的神识中。他找到了虚神天尊本尊闭关所在，这虚神天尊当年曾被亡灵杀了分身，其本尊重伤，此后再没有进入过界内半步。此事原本至此可以做一个了断，但此人留下将是一个日后的大患。亡灵不愿把一切事情都放在蓝梦雨留下的南云子等人身上，他要自己解决。目光在星空一扫，亡灵身子消失在了太古星辰内。太古星辰南部一片充满了残骸碎石的区域，这里曾经是一颗修真心，崩溃后化作了无数
对于王林，他从内心深处产生了极深的忌惮。此刻，他盘膝坐在一颗碎石上，不断的吐纳，吸收星空中的力量，滋养身体，感悟星辰变化。若无人打扰，或许他可以这样一做数千年，直至其修为完全恢复，直至其更踏巅峰，直至他走出后重掌星辰，叱咤洞府。他有这个信心，如果没有人来打扰的话，实际上，即便是有人来打扰，虚神天尊也无所畏惧。只要这个人不是王林，只是这样的念头是美好的，可现实却是残酷的。在这一天。星辰的变化淡古如旧，看不出丝毫的不同，但在这片碎石区域内，却是有一股无形的压力骤然降临。这压力的来临，顿时引起了此地的不稳，有大量的碎石轰然崩溃，化作无数碎末倒卷。远远一看，如同星辰光环四散，虚神天尊猛地睁开双眼，露出苦涩。他看到了在前方的星空中，一个他此生无法忘记的白衣身影飘然走来。那一头白发如同垂梦，让虚神天尊心神一颤。他还是来了。虚神天尊沉默，望着渐渐走近的亡灵，眼中露出绝望。亡灵，当年我欲夺舍于你。也曾想要斩杀于你，但全部失败，分身死亡。我本尊曾发下誓言，此生绝不踏入界内半步。你，你放我一次，可好？虚神天尊很少以这种语气说话，但此刻他却是不得不如此。话语中，虚神天尊起身，向着亡灵抱拳一拜。在虚神天尊前方摆帐的一块碎石上，亡灵站在那里，看着虚神天尊，沉默了片刻后，缓缓开口：“你不适合存在于这里，我要离开此地去仙罡大陆。已经有很多人决定转世投胎去往仙罡，你也去吧，这样我才会安心。”你，虚神天尊面色一变。内心掀起无数念头，但最终却是化作一声长叹：“你要离开这里，不放心老夫。那么你可曾想过，若你离开这里太久，那么在界外大古星辰内，还是会有无数天资之辈诞生出现。未来很有可能还有比老夫更让你不放心者。你莫非还能全部杜绝不成？我做不到杜绝所有，但可以把界外太古星辰各个宗族、所有第三部修士全部送去投胎。若不从者，那便杀了。”王林话语平淡，可其内蕴藏的含义，却是足以让一切听到之人心神震撼。虚神天尊半晌没有说话，看向王林的目光更为恐惧了起来。疯了，此人疯了！他逼人投胎，我还能有什么选择？虚神天尊惨笑中放弃了抵抗，闭上了双眼。亡灵大袖一甩，直接卷着虚神天尊收入储物焰间，转身离去。苍猿族，太古星辰族落之一，也曾参与了界内界外之战。此族不大，但其内却是有一个修为到了第三步的老祖。这老祖当年见势不妙，立刻选择退避，不再外出。其族所在，为一片拥有近百修真心的区域。但在这一天，在苍猿族外的星空中，亡灵缓步走近。他的到来，每一步落下，都有轰鸣巨响，惊天动地，化作一片音浪，直奔苍猿族而去。刹那便踏入进了一颗修真心上，在这修真心震动的瞬间，王林冲入罡风层，本是从容的走向前方，从心最高之山峰，在那山峰上有一处大殿，殿内盘膝坐着一个中年男子，这男子在王林踏入而来的瞬间，猛地睁开双眼，露出骇然与恐惧之色，他正要起身，突然身子一颤，一只右手凭空出现在他身后，轻轻的按在了他的肩膀上，将其身子死死的按在地面上，无法挣扎。王某送你去投胎，这是那男子听到的最后一句话，他眼前一黑，一股让其恐怖的力量顺着肩膀上的手冲入其体内。化作一片他无法抵抗的封印，将其心神全部封锁。片刻后，王林走出了苍猿族，他的到来无人知晓，他的离去同样如此。在离开了苍猿族后，王林于星空中右手抬起，向着苍猿族的大量修真心锁在区域轻轻一挥，却见数十片古稀叶幻化出来，旋转中形成了一片模糊的旋风，直奔苍猿族修真心而去，封印星空，封印全族。从此之后，封此族修士入星空之力，但凡此族之修，永生修为止不碎念，永世不得踏入星空。王林大袖一甩，转身走向远处。随着其一路走去，太古星辰内，但凡是存在了第三部大能的族落，全部都是如此，逼人投胎，封印全族。以这种极为霸道的方式，王林在临走前，为了保界内万古平和，做出了这样的惊天之事。他把所有残留下来的大能，均都带走。他所过之处，即便是没有第三部大能的族落，也全部都被其封印。在这样的封印下，整个太古星辰将很难出现第三部大能，甚至此后无数年，星空中将没有半个修士。所有太古星辰之修，他们无法离开所在修真心，因为在他们的族落，在他们的修真心外。有亡灵留下的奇异封印，太古星辰以不足为虑。至于其他的一些潜在的地方，眼下还不是探寻的时候。亡灵站在界内与界外的阵法旁，回头看向星空。许久，他迈步踏入阵法，离开了太古星辰，去往了界内，去往了罗天星域。至此，亡灵在这洞府界，他做完了最后一件事情，他将要离去罗天星域。金色大门绽放夺目金光，那大门内独黑如镜，玄罗盘膝坐在那里，目光落在远处星空。他看到了亡灵，亡灵身影走出，向着玄罗一拜。晚辈已经做完了全部，又带来了几人，还望前辈施法。送他们去投胎。王林说着，大袖一甩，立刻便有八人在其身前幻化出来。他们一个个神色阴沉，内心充满了不甘，但却无法反抗。投胎之后，我等再无任何恩怨，望你们好自为之。王林话语平静，开口之中，其右手向前一挥，顿时一股狂风呼啸，卷着八人直奔洞府大门，融入进了那漆黑之内。前辈，晚辈也要离去了，我们先当大陆。见王林回头看了一眼星空，猛地转身，化作一道长虹，直奔洞府大门，瞬息消散。玄罗站起身子，神色凝重，迈入洞府大门。在他进入之后。此门轰鸣，缓缓的闭合起来，直
不知尽头所在。这条路不适合亡灵去走。他此刻站在龙身上，看着四周的寒冰防护，望着远处，一息间，他似可以看到李倩梅等人正在这条路上不断的前行，去往投胎。亡灵，你若要守护那残魂平安，要带他强行入仙罡大陆，对抗仙罡泽，就要离开这里，从虚无中前行。你可能会迷失，可能会死亡。玄罗的声音在亡灵心神回荡，仙罡则无形，它更多的表现是一股压力。在这股压力下，你若能坚持，若能抵抗得住，则有可能会走出去。但这种机会，即便是有老夫出手帮助，也只有一半而已。古往今来，老夫从未听说有大大尊出手帮助洞府界之人对抗仙罡泽。你应该是第一个，此事是你的运道，也不需对老夫太过感激。若你能走出，老夫收你为弟子，随我回到古一族。若你最终死亡，转世投胎之人，老夫会帮你代为照顾。你，保重。玄罗轻叹，他对于亡灵的看重，并非一星半点。而是真正的打算让其传承自己的衣钵，守护道骨一脉，守护自己转世的那一段时间，甚至他还打算帮助亡灵，看看有没有可能进入太古神境，让亡灵成为第十个太阳。尽管此时莫测，极为艰难，但他却是这么想过。仙罡大陆有洞府无数，几乎每一个宗派都有各自的洞府界。当然，若想要洞府界繁衍众生，就必须要有大道。在仙罡大陆，大道尽管不多，可却并不罕见。自古以来。我能想象得到，必定有无数洞府界的生灵也曾打开过门，试图从其内走出，但均都在仙罡泽下灭亡。你此行离开这条龙身之路，在虚无中或许可以看到诸多的门户，那一个个门户就是一个个仙罡大陆的洞府。或许你还能看到一具具残骸，那是无数年来死在仙罡泽下的洞府生灵。我不知道洞府生灵前行进入仙罡大陆会造成什么样的影响，但我希望你能成为第一个成者。我在仙罡大陆仙族之地不逗留太久的时间，我会等你十年。若十年内你还是没有走出，则你应是死亡。玄罗话语透出沧桑。徐徐回旋，王灵心神中，他的身影幻化在了王灵身前，其目光慈祥，望着王灵，如看子侄之辈。在仙罡泽中，我无在你身上留下印记，我知晓你的平安与否，唯一判断你是否死亡的，只有时间。十年，王灵，十年后，当我离开之时，我的力会消散，仙罡则会爆发到极致。在那样的泽下，坚定的心，或许是唯一让自己不迷茫的根源。十年内，你要来到仙罡。王灵沉默，看着玄罗，对方为他所做的一切，王灵永远的记在了心里。现在，在你离开之前，告诉我，你愿意不愿意拜老夫为师？玄罗声音轻柔，落入王灵耳中，很是温暖。能在这个时候还坚持收自己为弟子，而不是等自己成进入仙罡大陆后再收，这样的决心，这样的对待，让王灵心神一颤。师尊，王灵再没有任何理由不去接受这份沉甸甸的恩情与责任。他明白，这一声师尊代表了从今以后他与道骨一脉存在了一份无割舍的责任与联系。这一声师尊代表了他将为了守护道骨一脉付出哪怕生命的代价。这一声师尊是报恩，是回报玄罗为自己所做的一切。玄罗哈哈大笑，很是开怀。他看着王灵。双手将王灵扶起，仔细的看了王灵几眼，笑声回荡。徒儿，为师在仙罡等你。玄罗说着，右手抬起，向着旁边龙深路的冰层一挥，那冰层立刻融化开来，形成一个缺口。阵阵幽光从外传入进来，那幽光便是仙罡泽的一部分。你是我的徒儿，我送你拜师之礼。玄罗右手蓦然拍在眉心，咬破舌尖，喷出一口鲜血，其鲜血散发红芒，化作了一条血龙。那血龙咆哮，环绕在王灵四周，卷着王灵直奔那冰层缺口而去。为师九阳之一，一口精血守你一段路程。在师对抗仙罡泽，护你平安。王灵被血龙卷着，就要冲入那缺口的刹那，其右手抬起，虚空一抓之下，便有无数幽光飞出。那数道幽光内，全部都是王灵储物空间内的生灵与魂，除了疯子外，几乎全部都在。徐立国、刘金彪、文寿等等，一切存在于王灵储物空间之灵，还有那望月音身子太大，也有要出现的痕迹。这些生灵随弟子很久，还请师尊送他们去仙罡。王灵话语刚说到一半，忽然那群文寿以王灵的文王为首，嗡鸣中双眼露出疯狂之色，不顾一切的挣扎飞出，直奔那冰层的缺口，飞入到了外面。似乎那外面有对他们来说极为渴望的存在，让他们疯狂一般的疾驰而去。这突然的变故，不但王灵愣了一下，就连玄罗也是明显一怔。漆黑的虚无内存在了无形的仙罡规则，但那群文兽在内却是没有半点不适，反倒一个个出现了惊人的变化。他们的身子急速的膨胀起来，暴增之下个头更大，身体内连续传出砰砰巨响，更有幽光急速闪烁。看着他们一个个舒服的样子，似乎这里才是他们真正的家乡。但紧接着却是出现了巨变，却见那群文兽。不知为何，却是在舒服起来的同时，一个个立刻发出痛苦的嘶吼，其中有一大部分在这嘶吼中，身体轰然爆开，化作一片血肉消散。这种变化让王灵大吃一惊，正要出手营救之时，却见那些没有崩溃的文兽身子再次急速膨胀，瞬息间就有百只如同山峰一般，但很快就轰鸣崩溃，其余所剩文兽还在继续膨胀，尤其是王灵的文王，全身鲜血淋淋，发出凄厉的嘶吼，似在对抗某种力量，又仿若是在融合。王灵与这文王情感极深，此刻毫不犹豫正要出手。但却被玄罗大袖一甩，将其阻止。且那文王看到王灵欲出手，更是挣扎的飞出远了一些。看向王灵的目光，同样表露出了坚决之意。莫要阻止，你这群凶兽很是不凡。玄罗双眼露出罕见的金光，盯着缺口外的文兽，声音极为凝重。他们正在适应弥漫了仙罡泽的虚无，而且你看他们的样子。
似乎很久很久之前，他们的先祖就是生存在这里一样。他们此刻如同是回到了家乡，因并非是在这里生长，但灵魂内却是有对于这里的感应，故而身与魂出现了矛盾，这才会有死亡。这就如同是鱼儿若是适应了离开水面的生活，一旦再次回到水里，就有可能溺水而死。你不要去阻止，这对他们来说。是一次至关重要的蜕变。玄罗盯着那群文兽，双眼露出思索。就在玄罗说话之时，这群文兽已然死亡了大半，如今剩下的不足一百。但这一百只文兽，每一个的大小都极为惊人。他们的身子在疯狂的膨胀，他们的神色更是在痛苦之时露出疯狂之色。尽管死亡了无数，但此刻却是没有哪怕一个文兽选择退避。他们的神智是清醒的，他们能感受到这一次的机会是他们最关键的一次进化。一旦成，他们可以如反祖一样，他们魂中有关先祖的记忆，更是在这一次次的膨胀中爆发出来。尤其是亡灵的文王。其身子是最大的一个，极为惊人。他的大小远远一看足有数万丈，与当年在封仙界内王林所看的那只巨大的文兽几乎一般大小。一股可怕的气息更是从他身体内轰然爆发出来。时间流逝，按住相后，就在王林焦急中，这近百只文兽再次轰轰崩溃。这一次，王林再也无等待，他宁可文王进化失败，也不愿其死亡。文王对于王林来说，如同是亲人一样，伴随了他两千多年。在那崩溃轰鸣的刹那，王林身子一闪之中，冲出了冰层。直奔崩溃的近百文兽而去，在其临近的刹那，一声惊大动的的嘶吼从那崩溃中疯狂的传出，与此同时，还有九声嘶吼随之而起，这声音连接在一起，就连这蕴含了仙罡子的虚无也似颤抖起来，却见在那崩溃中，文王一飞而出，其大小看去，足有一颗修真星一般，那巨大的口气足以让一切众生头皮发麻，在其后，九只金色的万丈文兽，每一只都相当于王灵在封仙界裂缝所看到文王一般，他们漂浮在虚无。散出的凶煞气息，让玄罗双眼露出超大光芒。传闻仙罡大陆初开之时，本是一片蛮荒之地，此后神境出现，开大辟地，演变众生。此后星辰弥漫，但却在大陆之下。此后更有仙罡则降临，则存在于虚无，如同海水。其内有九种与古祖先祖同时诞生之兽。这这凶兽可以融合仙罡法则，莫非他们？玄罗双眼睁大，露出无法置信之色。王林心中涌现激动，他看着只剩下十只的文兽，看着自己的文王身子一晃之下，在其身体外的血龙环绕中，踏在了文王的头顶。师尊，我们先刚见。王林转身，向着玄罗一抱拳，其身下文王仰天一声嘶吼，凶器惊天，带着王林直奔虚无深处。在他身后，那九只万丈文兽如同护卫一般左右，齐齐飞去。玄罗望着冰层缺口外渐渐远去的王林，许久，他闭上了双眼，右手向前一挥，立刻冰层收缩，封死了缺口。那如蚊子一般的凶兽，到底是不是传说中与古族先族暂时诞生在法则中的九兽之一？若真是，这王林未来的造化，就算是我也不敢预计，他很有可能凭着自己就可以成为仙罡大陆第十个太阳。若他真的成为第十个大天尊，我道骨一脉，万事永存。玄罗面色才些红润，他被那文兽融合仙罡法则的一幕震撼，此刻脑海中浮现了无数的思绪。许久，玄罗顺着脚下的龙身之路，向着远处走去，在他的身体外，隐隐幻化出了一个血色的太阳。这太阳光芒万丈，笼罩四周，对抗仙罡法则。隐隐的，在这龙身之路冰层外，那血色太阳的光芒爆发出来，弥漫在这漆黑的虚无内，把这里照亮的同时。以其一人之力，以这种方法与仙罡规则一战，洞府界与仙罡大陆之间这一片无尽的虚无，蕴含了仙罡法则。这片虚无无边无际，它并非只存在于这里，而是仙罡大陆上所有的洞府界外都与之连接。万古岁月以来，有无数各个洞府以内的天骄，不甘心命运，以不同的方式知晓了一切，亦或者说是走出了其所在洞府的大门，踏入进了这片虚无中，但却没有一个成功的进入仙罡大陆，各部都死在了这片虚无内，永久以来都是如此。同样的，仙罡大陆上也才不少强者。也曾试图踏入这片蕴含了仙罡法则的虚无，想要在这里感悟法则，甚至于通过这里进入其他宗门的洞府界，但最终成功之人或许有，可却很少很少，且因此地容易迷失，往往最后也就很少有人再进入。如此一来，这片无边无际的虚无内，亡灵时而能看到一句句不会腐烂的残骸，他们往往从亡灵的身边漂浮而过，在这里永恒的沉浮，虚无如海。这里或许可以看成是一片蕴含了仙罡规则海洋。亡灵盘盘坐在文王背上，看着一望无际的前方，四周一片寂静，这里没有多余的声音，没有光芒。没有灵气，没有任何生命的意迹，这里是一片死寂。人在这里，会在这极端的境中发狂。时间越长，就越是控制不住心神的躁动。即使是心智坚定之辈，若是时间长了，也很难平静下来。更重要的是，这里很容易迷失方向。一旦迷失了，你就永远找不到出去的道路。即使看到了一个个门户，那也只是其他宗派之门。身为洞府界之修，还是一样无法走出。尤其是亡灵的目的是带着李木婉之魂一起，如此一来，他更不能让自己迷路。若仅仅如此也就罢了，越走向着深处守行。仙罡法则就越是强大，它是一股压力，一股无处不在，让人无法前行的挤压之力。也曾有人在这里以压力的强弱来辨别方向，但仙罡法则无处不在。这种法则除了在距离深处越加强大以外，更有一种独特的特性，那就是时间。在这里的时间越长，则压力就会越大。王林已经习惯了孤扯，习惯了一个人，更何况如今还有文兽陪见。他告诉自己，自己不寂寞，他的身体外有那血龙缠绕，这血龙除了可以
。时间就这样随缓的流进着。开始的一个月，王林很是平静，在这虚无内前行。看着四周偶尔会出现的一具具残骸，他能感受到那些残骸身上蕴藏的不甘。这些人或许与他一样，都是某一个洞府界的天之骄子，但此刻却是四经死亡了不知多少年。这种平静，待一年后，就算是王林。也慢慢的有了不习惯。一年的时间，他没有开口说一句话，他的双眼似融合了黑暗，无论是闭目还是睁开，都是一片无尽的黑暗。一年中，四周没有半点声息，在这诡异的虚无中，就连速度引起的呼啸都半点不存。他不知道自己走出了多远，他只知道自己的方向应该不会错，身体外的血龙已经暗淡，可还是存在着，指引着方向。王林不知道玄罗在何处，但他却能从身体外的血龙上感受到，玄罗在这片虚无的某一处道路上，正护送着他的朋友转世投胎。正抵抗着仙罡法则，使得王林此刻感受法则并不强烈。这种感觉让王林心中很是失暖。他时而会抬头看着身后自己走过的黑暗虚无，隐隐的他似乎可以看到家乡的大门正注视着自己，目送自己远远的离开。他依稀间似也能看到木冰梅那雨中打着伞的娇柔身影，那伞下的容颜似透出一股说不出的复杂。对于木冰梅，王林已经没有了恨。一个月，两个月，三个月，又是半年，王林在这虚无内。四经存在了一年半的时间，这时间他实际上本应该忘记，但他却还是不能让自己忘掉。一旦忘掉了时间的流进，那么就等于了失去了一份执着。还有八年半，在这一年半之后的这一天，王林喃喃，其声音沙哑，仿若是一个沧桑的老人。他身体外的血龙更为暗淡了。他尽管感受仙罡法则不深，但其身后的九只纹兽却是一个个速度减怯了下来。在第二年的某一天，王林身上的血龙四清几乎看不到了，之才那其其中的指引还依旧存在，只是对于仙罡法则抵抗，却是已经没有了作用。至此。王林第一次清晰的感受到了那来自仙罡法则的压力，这股压力轰然落在其身，使得王林整个身子一震，仿佛有一座大山撞在身上。本源的力量在这虚无中仙罡法则下也都萎靡起来，且无法得到恢复，用去多少就消失了多少。这也是此地虚无可怕的原因之一。即使有再强悍的力量，若是迷失或者滞留下去，也会才烟消云散的一天。第二年、第三样、第四年，四年的时间，在这寂静的虚无中无声无息的流尽，很快又同样很慢。快的是年，慢的是心。四年，在王林感受如同度过了四百年。在那越来越强烈的压力下，王林想要去打坐，可却做不到。在这虚无内，似有一股奇异的力量阻止一切生灵沉浸在吐纳之中，只能去一点点的数着。时间的流尽，似乎这就是此地唯一的乐趣。四年的时间，王林没有遇到哪怕一个活着的生灵，他所看到的各部都是残骸，有修士的，也有凶兽的。他身后的九只纹兽，尽管可以融合仙罡法则，但此刻却也有些承受不住那不断涌现而来的压力，如同是整个星空坍塌，全部凝聚在身上。就算是王林，都已然面色洁白。身体几乎快要达到了极限，九指纹兽也被王林收入储物空间内，免去了跟随的痛苦。但王林身下的文王却是没有什么不适，其速依旧极快，带着王林继续前进。待第五年到来之时，那股挤压之力使得王林身体如沉浸在淤泥之中，哪怕抬起手都会全身剧痛，仿若被无数细丝缠绕。但他还在坚持。储物空间内的闭天关已经被王林取出，备在了身后。在储物空间内，自然不安全，唯有放在自己身后，以自己的身躯去保护，才会让王林感觉安心。他明白，只要自己不死。这股力量就不会伤害到身后的李木碗，因为王林全部的力量都环绕在身体外，重点的保护身后的李木碗。好在有身下的文兽，此兽始终保持着极快的速度前行。若是没有他，依靠王林自己的力量，既要对抗挤压之力，又要前行，必定更为艰难。在王林存在于这虚无内，向着仙罡大陆困难的行去时，此刻在这仙罡大陆上，道谷一脉所在的大片区域正中心，那座漂浮在天地间的巨大坑池中，道谷皇宫内，道谷一脉的皇尊，那穿着黄袍的中年男子，正站在那最高的阁楼上。看着阴沉似要落雨的天空，在他的手中，一个幽光闪烁的光珠存在，其内一片模糊，但却可以看到一个女子的魂影在内沉睡。大天尊已经离去了很久，为了一个区区洞府楼修，他居然如此尽力，实在是老糊涂了。道谷一脉的守护者，除了玄罗外，现在是本皇，以后也是本皇。朕倒要看看这被那老家伙带回来的人到底是个什么样子。他无论是什么身份，见到身为皇尊的朕，也要立刻给本皇跪下拜见。那道古皇尊狠狠地握住了手掌，捏着手心内的珠子，因其太过用力，那珠子尽管结实，但其内的魂却是立刻颤抖起来。四极为害怕，小小幽魂，为何国师会说他会成为我叱咤仙罡大陆的重要之物？黄袍男子抬起手，看着手心内珠子中颤抖的魂，喃喃自语：“也罢，你既然如此重耍，那就真的立你为后好了。”夜道，把所有寻找而来的女子全部进行尝试，看看哪一个可以他之魂。遵旨，在那黄袍男子身后，一阵扭曲间，出现了一个被黑雾笼罩的男子，他跪在那里，低声应命。王林进入仙罡法则蕴含的虚无第六年，这一年，仙里大陆上一片平和，没有战乱，武道与仙族各自没有太多的摩擦。这一年。仙族七十二仙州，有数个天骄之辈绽放出夺目之光，其中一人名为云逸风。这一年，名义上统治整个仙族七十二州各个宗派，传承于仙族的仙皇一脉，皇尊从数万年的闭关中走出，半个仙罡大陆似都笼罩在那无穷无尽的仙气之内。这一年，有一些来自洞府界的修士悄然无息的转世投胎，不知在了何处。这一年，古道三十六郡，古之三脉也没有发生太多的事情，很是平静的度过这一年。
仙罡大陆的每一州郡都相当于数十倍的洞府剑，其范围之大，寻常修士哪怕一生都很难走出所在之州郡。尤其是仙谷之间有一条天河阻碍，这天河内存在了奇异的力量。生存着极强的仙骨之兽，唯有那些几乎与天地同寿的老怪方，可在这天河内栖息，但也不会太过深入。如此一来，这个天河就成为了所财域，彼此闯入对方领地者。第一道沟壑，这一年就这样平静的流逝而去。仙族七十二州，距离天河最远的九州之一天牛州，此州的地域范围若是缩小了无数倍后，可以模糊的看出，隐隐似一头牛的样子，故而得名天牛。此州较为偏远，距离仙皇都城所在的仙明州无尽遥寂，在很早之前，大多被称之为化外之州。这里。为仙罡大陆东部，与其余八州联合在一起，合称东州。东州有九宗十三门，其中以紫阳宗为首，东林宗最神秘莫测。此外归一宗、大魂门等等，一共二十一个宗门，便是这仙罡大陆仙族东州最享有贤名的宗派。这九宗十三门外，还才一些略小的宗门，实力次之，无法与这二十一个庞然大物比较，更不用说紫阳宗内，传闻才九阳大天尊之一存在。其中天牛州内便是大魂门与归一宗的势力范围。七彩仙尊苏道，其当年创立的门派就是在这天牛州的一处偏僻的角落里，这里一片黑山弥漫。山峦起伏间，可见一片茂密的山林。远远一看，山林上空还才如雾般的毒瘴，鸟兽罕见。在这片山峦内，有一处孤峰，此峰黑气最浓，数万年以来久久不散。此峰便是七道宗山门，只不过当年洞府关闭，苏道封死了七道宗，岁月漫漫至今，七道宗已然没落，其内更是没有了一个生灵被死气撩挠。这里，也就是洞府界大门走出后出现的地方。云一峰也好，凡山路也好。所有从洞府界走出具有仙罡血脉之人，都是从这里出现。看着熟悉又陌生的家乡，一个个离去了。在这第六年的某一天，这被黑气撩挠的山峰上，若是目光穿透那浓浓的雾气，可以看到其内存在了十多的阁楼。其中在山峰顶部有一处大殿，那里是当年七道宗的宗殿所在，也是七彩仙尊闭关之处。这一天，在那被雾气遮盖的山峰顶部大殿外，无声无息中，才一个身影慢慢幻化出来。这是一个穿着黑袍的青年，他尽管看似年轻，但在他的身上却是才岁月的沧桑。他就是玄罗。玄罗望着眼前在雾气中被遮掩的若隐若现的七道宗大殿，缓缓的盘膝坐下。王林，所有人的都已经转世投胎，只是他们投胎的时间我无法控制，或许数年，或许千年才可出现，但他们是安全的。玄罗轻叹，望着大殿，隐隐的他似可以看到那大殿后的虚无中，正在与仙罡法则对抗挣扎欲走出的王林。还有不到四年的时间，徒儿为师能帮你的已经尽力了，现在要靠你自己了。玄罗缓缓闭上了双眼，在他的眉心中有一点红芒暗淡的闪烁，这红芒。就是指引王林不迷失的方向。洞府界与仙罡大陆之间的虚无层内，王林面色苍白，他双手掐诀中体内道骨之力不断的运转全身，抵抗那从四面八方疯狂而来的挤压之力。这股力量在如今已然强大的无法形容。若非是身下文兽还在前行，王林定会阻步在此。即便是那文王，也是速度慢了不少，在这挤压中挣扎，时而发出无声的嘶吼。王林双目充满了血丝，他体内的本源之力，四经全部枯竭，没有补充中萎缩在了身体中，无法再次施展。抵抗这仙罡法则的唯一手段。就只剩其道骨身躯，他已经有一年的时间没有在这虚无内看到哪怕一句残骸了。显然能够最终来到这里之人，实在是极为罕见。王林身上的血龙也早就消散，甚至就连形成的眉心红色印记，此刻也几乎暗淡的看不出痕迹。七年的时间对于王林来说极为艰难，尤其是他要保护身后的妻子，保护李木婉。如此一来，每过一天他都要承受更多的痛苦，但他无悔。一个月，两个月，三个月，转眼又是一年，在这第八年的这天。那挤压之力暴增，整个虚无如同凝固，压在其身，让王林嘴角不断的溢出鲜血。他双眼已然有了模糊，他隐隐明白自己将要承受不住了。惨笑中，王林艰难的抬起右手，按在了身下与他一样挣扎守行的文王头上。这八年来，文王始终陪剑，王林能看出，这里或许真的是此兽仙族的家乡。他在这里，明显要比王林更适应。只是他毕竟并非在这里出生，或许这里他在无数年后可以完全适应。只是现在，他还是无法进入这虚无的深处，强行的进入。此刻这文兽已然疲惫不堪。他还需融合更多的仙罡法则，在一次次的进化蜕变中，反足狰狞。不要和我一起去疯了，这里既然是你的家乡，那么你就留在这里吧。你伴随了我两千多年，今天你走吧。文王全身一震，发出嘶吼，这嘶吼在这寂静的虚无，向着八方传开。那嘶吼的声音透出一股意念，这一念是他第一次不听从王灵的孤语，他不愿离开王灵，他要尽他全部的力量，哪怕死亡也要送王灵更远的一程。王灵脸上露出微笑，他尽管承受了巨大的痛苦，但这笑容却是很开心。他摇头中，慢慢的站起身子。这简单的一个动作，对他来说，此刻也很是艰难。在起身的一刹那，王林双眼露出已经消散很久的金光，其体内传出砰砰巨响，却是其道骨之力全面爆发出来，使得他在这一瞬间获得了暂时可以独自离开的力量。右手抽动，不容文王拒绝，直接一掌拍在此兽头部，在这文兽身子巨震，被禁锢了身子，蓦然停止了前行的一刹那，王林一跃而起，化作一道长虹，向着前方呼啸而去。走，这里是你的家乡，不要管我。王林声音坚决，前行中大袖一甩。立刻，那其余九指文兽飞出
，王林的心被这声音刺痛了一下，但他没有回头，而是施展了全力向前疯狂的疾驰而去。他明白自己这一次将是九死一生，既然如此，何必连累文寿？在他的身后，那文王挣脱了禁锢，双眼通红，发疯一般的向手冲去。他不愿离开王林，哪怕是死在这里，他也要死在主人的身边。但在王林的速度下，尤其是方才骑落在那文寿头上的轻轻一掌，却是化作了十分禁锢，一次次的显露出来，阻止文寿前行，十次陆续的停止身子，使得文寿与王林之间的距离。瞬息间被无限的拉长，任凭那文兽如何追寻，也再也找不到了他的主人。那悲哀的嘶吼在这虚无内回荡，传出无尽距离。在前方的虚无内，王林挣扎的手行，耳边还能听到文兽的悲嘶。他回过头，深深的看了一眼后方，转身咬牙继续前行而去。追了很久，文王还是没有找到王林。他身子颤抖，在那狂暴的挤压中慢慢的停了下来，但他却没有放弃，而是猛地转身，带着那九指文兽向着后方疾驰飞去。他要去融合更多的此地气息，要用最快的速度进化成反租的状态。只有那样。他才可以在这虚无内，以更快的速度寻找到主人。时间是第九年，王林与文寿分开也已经有了一年。王林的身子似经疲惫到了极限，他迈着沉重的步伐，用个力去保护身后的妻子。他的双眼无神，但却他一股惊人的意志存在。这股意志是他从很久之前就具备的一股秘。两千多年前，还是孩童凡人的他，在横越派前鲜血流满台阶，绝不放弃的攀抵。两千多年后，他还是那个倔强的王林。仙罡大陆，东周内，天牛周七道宗所在的黑山顶峰，雾气缭绕的大殿外。玄罗盘西坐在那里，一等便是鼠年，距离他与王林的约定，十年之期已经过去了半年的时间，但玄罗没有离去，他始终在这里等待。尽管他眉心的那当年暗淡的红印，此刻已经完全消散，半点不剩了。红印的散去，代表着王林归来之路没有了指引，也或许代表着王林的死亡。他失败了吗？玄罗眼中露出悲怨，长叹中闭上了双眼。他准备再多等一些时间，或许会出现奇迹。尽管这个奇迹期望很是渺茫，洞府与仙罡大陆的虚无层中，王林披头散发，背着身后的碧天冠。向着前方一步步迈去，他已经没有了思绪，已经没有了力气。此刻推动他前行的是其内心存在的一股意志，在这意志中，他以自己的身体保护其妻子，绝不放弃。他眉心的红芒在半年前消失，他感受不到了前方的路，他唯一能做的就是让自己不后退，保持前行的方向，以此寻找这里的出路。十年的时间，在这漆黑的虚无中，在这足以让人发狂的沉寂内，王林默默的咬牙坚持。此刻的他，若是没有那股意志，他早就心神崩溃了。实际上，若非是半年前在那红芒消散之时，他另有机缘，此刻。也很难坚持下来，毕竟他的道骨修为也在这十年的消耗中所剩不多。就在这时，仍然在这片虚无的前方，突然出现了一道光，这光芒微弱，隐隐看去，那散出光芒的，好似一具尸体残骸，随着灵境越加清晰起来。这是一具穿着紫袍的老者，其双目紧闭，没有半点生机，但在他的身上，那散出的白光却是在这七国的虚无中格外显眼。这老者不知来自何处，此刻尽管死亡，但那白光弥漫中，却是隐隐可以看到，在其体内。似有一股奇异的力量凝聚。此时，在那白光尸体出现的刹那，王林暗淡的双眼突然爆发出夺目之芒。他静的抬头，身子向前蓦然一动，以极快的速度，类似挣扎的冲向那白光。在临近的瞬间，王林右手抬起一把，深入那白光内，按住了那尸体的胸口，直接便是一吸。这一吸中，那老者身体外的白光顿时凝聚在王林手中，快速消失的同时，这尸体胸口内的那股奇异的力量也顺着王林的手钻入到了他的体内。这股力量在王林感受一片冰凉，但就是这冰凉的感觉，让他头脑一清，体内吸收这股力量后。枯萎的本源有了复苏的迹象，就连其道骨之力也慢慢恢复了一些。松开右手，任由那失去了光芒的老者尸体向后飘去。王林在这虚无内面色略好了一些。这股力量，王林不知是什么，他半年前也曾遇到过这样的残骸。吸收了这股力量后，这才有了继续坚持下去的动力。此力极为玄妙，不但可以使得本源恢复，更能让道骨之力恢复。这种变化几乎就是不可能出现才对。可眼下却是在这虚无中出现在了王林面前。十年的时间，王林也只遇到了两具这样的尸体，精神略振。王林双目一闪。立刻运转修为，对抗这仙罡法则的挤压，摸了摸身后的关村，似可以感受到其内里木婉的存在。王林向着前方，一个人默默的走去。他的速度不快，但却没有丝毫的停顿，疾驰中没有改变方向，直线前行。十年已经过去，不知尽头在什么地方。我应该没有走好。王林咬牙，一步步向着远处，快速的消失。这股力量很是奇异，若我能在这里多遇到一些，就不会立即而亡。王林前行中，神识散开，向着八方弥漫，寻找光芒所在。只是遇到这散发白光的尸体残骸，唇屑偶然。若是有心寻找。在不改变方向的情况下，很难找到。直至一年后，在这茫然的寻找与前行中，王林再没有遇到第三具这样的尸体。他体内的修为也弥渐的消耗到了极限，油尽灯枯。王林的容颜也变得极为消瘦，即便是相熟之人遇到，也很难一眼认出。他双目的神采越来越淡，到了最后，几乎没有任何光芒，如同死人。前方的路还有多远？他不知道。正是这种未知，化作了一股可怕的情绪，足以让人崩溃。就算是王林的意志，在这种可怕的情绪中也有了波折。但每当他的手摸索到身后的棺材时，他的心中就有爆发出一股决心，推动着他，永不放弃。只是现实的残酷
，却还是以身体保护着身后的棺材。即便是那棺材已经充满了裂缝，若非是他在保护，早就已经崩溃瓦解。一个人，一具棺村，在这虚无内默默的漂浮。在亡灵昏迷的一瞬间，这仙罡法则的挤压也骤然消散，不复存在。这诡异的变化，亡灵不知晓。他此刻如同死人，就算是三命术也没有了作用。在这虚无内，背着棺材，改变了方向，向着另一个位置漂浮去了。如同他这一路所弄到的一具具尸体残骸，永恒的漂浮在这虚无内。一年，两年，三年，不知过去了多久，亡灵依旧闭着双眼，如同死亡。仙罡大陆上，东周黑山七道宗雾气内，玄罗长叹，站起了身子。算上之前的时间，他已经等了十五年。他不是不想否等下去，可此刻从远处天地间传来的一股浩荡仙气，却是让他无法继续存在于这里。那股仙气惊天动地，尚未临近便生动天地轰屋。一个金色的太阳，更是在天空幻化。那金色的太阳中站着一个高大的身影。与此同时，在另一个方向。又有一个太阳幻化，其内道一冷目凝望而来。玄罗明白自己要离开了。徒儿，你好自为起。若你没死，你应会来道谷一脉寻我。玄罗暗叹，大袖一甩，血阳滔天，其身化作一片血影，直奔天空而去。玄罗，走了。七道宗外，从此之后，再没有等亡灵到来之人。而此刻的亡灵，依旧是漂浮在那虚无内，已然改变了方向，不知漂浮在了何处，成为了虚无内残骸的一兜分。岁月流逝，又过去了数年，有些人转世投胎在了仙罡大陆，有些人还在迷茫的道路上。或许数百上干年才可转世而出，这时间的差距为何会如此之大？即便是玄罗也摸索不出。仙罡大陆上，在西周内一个凡间的县城中，这一年诞生了一个小娃娃。这孩童很是不同寻常，在六七岁时与同伴玩耍，很多时候都是喜欢自称王爷。若是有其他孩童不从，则立刻拳脚相加。其凶狠的样子，慢慢搂得其邻居的玩伴害怕。于是慢慢的，大家都应着他，玩起了王爷的游戏。在这仙罡大陆仙族的南州中，在某一年，也有一个孩童诞生。这孩童也同样不凡。尽管早年家破，但其十岁的时候就已经是其所在之城内很有名气的骗子。只不过骗子若有了名气，自然就不好继续下去。于是这孩童早早离开家乡，带着其行骗的天赋，不知去了何处。岁月就在这慢慢的流海中，渐渐的过去了很久。玄罗早已回到了道谷一脉，带着暗淡，为则了闭关。那道谷皇尊见玄罗是一人回来，内心暗自冷笑，慢慢的也就不再去思索当年玄罗走时要寻人回来的目的。似乎很多人都不再去想一个叫做亡灵的名字。仙罡大陆是这样，洞福剑也同样如此。可还是会有几个人，每每在回忆中，会有这个名字无法忘记。木冰梅是这样，仙罡大陆的唐山是这样，还有那在归义宗内渐渐如日中天，成为新一代骄子的云逸风，也同样会想起亡灵，同样没有忘记亡灵的。还有那虚无中的文王，此兽当年被亡灵阻止很随，便发狂一般的带着其九个同伴，在这虚无中疯了似的融合这里，蕴含了仙罡法则的气息。在这种融合下，他在这几十年中一共蜕变了四次，每一次蜕变，这文王都会强大数倍，似他本就是法则所化一样。每一次蜕变后。这里的挤压对他来说就会弱上不少，直至不复存在。终于在第五次蜕变后，这亡灵的文王爆发出了一股震动整个虚无的气息，他的身体不再是如修真心一般，而是彻底的改变，化作了一片烟丝雾气。这烟丝雾气一片齐弧，仿若是水墨画上的文字，从其内走出一般，不具备了实体，但其凶煞却是达到了巅峰一样。随后，这文王不再吸收这里的仙罡无形法则，而是身子轰然散开，化作大量的雾气后，将其九个同伴吞噬，融合成为一体。掀起无边无际的浓雾，向着虚无深处急速飘去。他要去寻找亡灵，寻找主人。他如此不顾一切的蜕变，冒着极大的危险去进化，更是吞噬了同伴。其目的只有一个，那就是找到亡灵，找到主人。其悲哀的思屋，在这虚无内回荡。他已经没有了身体，有的只是一片模糊的雾气。其速之快，刹那就弥漫无尽。在这寻找下，他更是心急难耐，其身蓦然停顿中，轰的一声巨响中，完全的崩溃开来。这一整团雾气化作了十万份，化作了十万只烟丝纹兽，向着十万个方向疯狂的寻找起来。那一声声嘶呜，如同呼唤，在呼唤其主人。在这虚无深处，某一片区域内，漂浮着一具尸体，一具棺村。那尸体的右手死死的扛在棺材上，似就算折断了手臂，也绝不会放手。就这样雷够着，已经度过了几十年。慢慢的，在这尸体的身上，有了一片暗淡的白芒。这白芒就如同当年亡灵吸收的那两具尸体一样，在其胸口，从虚无内凝聚而来的一团奇异的力量。直至这一天，在这尸体与棺材漂浮中，远处飞来了一只巴掌大小，如烟丝一般的文兽。此兽不断的嘶呜，不断的前行，从这尸体与棺材远处一闪而过。但很快，那文兽突然身子一震，竟得转身直勾勾的看着远处那具尸体，一声蕴藏了激动的嘶吼。在这一道那惊天而起，那文兽捡了一样急速冲来，刹那就临近了这尸体旁，落在了其身上。望着那尸体干瘦的脸，嘶吼凄厉，他不能如人一样开口，但那凄厉的声音却是足以超过一切的千言万语。那是悲伤至极的吼声，那是绝望的呼唤。在其嘶吼下，四周的虚无立刻有一道道烟丝呼啸而来，化作一只又一只文兽。到了最后。十万文兽全部出现，他们凝聚在一起，赫然化作了亡灵的文王。这文王双眼通红，在凄厉的庇护下，那巨大的口爆数次的轻轻碰在亡灵身上，仿佛要把沉睡的亡灵叫醒，但每一次都没有成功。无数次
卷住王林与那棺材，化作一团磅礴的雾气，直达远处，疾驰而去。虚无层对于旁人来说极为可怕，但对于在这里蜕变了五次的文寿来说，却是没有丝毫不适。他此刻疯狂的疾驰下，刹那就带着王林与那棺材走过了无尽的距离。在他五次蜕变中，其身体内对于这蕴含了仙罡法则的虚无，有了一些模糊的记忆。他依稀觉得，似乎在这里有一处位置可以让主人苏醒，只不过这一处位置很是隐秘，就算是他也要寻找好久，方可找到。不知飞出了多远，也不知飞出了多久，在这虚无内。在那文寿的前方，他在寻找了很久很久后，看到了这虚无内第一处有弧形的大陆，亦或者说，那不能算是一片大陆，而是一片巨大的弧形平台。这平台不规则，仿若是从某种物品的一部分，其大小约万丈，远远一看并不大，其上散发阵阵白色的光芒，那光芒给人的感觉与王林之前吸收的两具尸体之光一模一样。在那平台上，空无一物，但却有一层无形的隔膜，阻止一切人踏入进去。这种隔膜完全是仙罡法则凝聚而出，莫说是王林。就算是玄罗，也很难破开这隔膜进入其内。拥有那仙罡法则中诞生的先祖、古祖以及那伴随他们的九种奇异之兽，方可融入这法则隔膜，进入其内。在这文兽模糊的记忆，似乎他的先祖就是在某一处这样的弧形平台内诞生出来。而一旦主人也可以进入一坎这样的平台内，那么主人必定会苏醒。在那弧形的平台外，文兽卷着王林与那关村，直奔在这隔膜而去。轰的一声，文兽穿透隔膜进入，但王林与那棺材却是被阻挡在外。进入其内的文兽一愕，立刻转身冲出隔膜，卷着亡灵再次尝试，但一连数次都没有成功。如此一来，这文兽立刻焦急起来，连连嘶吼中，其巨大的口气一晃，取下了亡灵的一缕头发，再次冲向隔膜。只是这一次，依旧是他进入到了里面，而那一缕头发则是被阻挡在外，飘散开来。文兽发狂了，他冲出这弧形平台，在亡灵身边，向着那平台连连低吼。片刻后，他双眼露出疯狂，那巨大的口气缩小，化作针尖一般刺在了亡灵的身体上，小心的一吸下。便从王林快要干枯的身体内吸出了一滴鲜血，这鲜血被文王吞入体内，以其雾气烟丝一般的身体层层保括后，再次冲向平台的隔膜。这一次，他身体刚刚进入一半，就立刻发出痛苦的嘶吼，仿若被卡在了那里。若是不吐出那滴鲜血，他就无法通过。嘶吼惊天，这文王挣扎中试图穿透而过，但那隔膜的力量却是无穷一般，使得文王只能进入一半，任凭他如何挣扎，也都没有半点办法。数次的长剑后，文王双眼通红，其全身煞气急速收敲，身子骤然缩小。四把全身的精华都凝聚在了体内，包裹住那滴鲜血，张开口，不顾一切的向外猛地一吐，把那滴鲜血骤然吐出，因其半个身子在那隔膜内，尤其是其口气更是在内。这一吐之下，那鲜血立刻急速飞出，赫然进入到了那隔膜内部。但这隔膜里不允许任何外来之物存在。这亡灵的鲜血刚一进去，顿时就轰然气化，眼看就要消失的瞬间，文王身子冲入进来，以其身子保护那鲜血，发出痛苦的嘶吼。他的身子刹那有了消散的迹象，很快就缩小了大半。可在其保护下，那滴鲜血尽管气化了不少。可还是有一丝落在了这弧形平台的地面上。古往今来，这是第一滴不属于仙罡法则的外来之物，落在这平台上。且最重要的是，这一滴鲜血是在亡灵或者沉睡或者死亡后，其尸体凝聚出了白光。也正是因为这样，他的这一滴鲜血将给他带来一场其修道两千多年来最大的一次造化。这一次的造化足以惊天。这平台存在于仙罡虚无中，能踏入这里的人本就不多，大都死亡或者迷失。且这平台存在的位置也并非固定，而是不断的漂浮。如此一来。就更难寻找得到。若非是文兽蜕变数次后出现的模糊的记忆感应，就算是寻找无数年，也很难找得到。这两个条件本就已经极为艰难，能完成者罕有。再加上这平台的特殊，阻止一切非仙罡法则所化之物进入，就更是如同钩整，再次成为了难以达到的条件。除非是如文兽之前那样，不顾一切，哪怕是自己死亡，也要把那血液送入其内，能让几乎从不认主的文兽做到这一点，实为造化。但这些还不是最后一个条件，那最后一个条件必须是在虚无内已经死亡或者沉睡的尸体，且必须要具备散发出白芒才可。这白芒实际上也是仙罡法则的一部分，唯有极个别的一些人在死后才可以出现这样的白芒。具体的条件无人知晓。这一切全部达成，方可做到如现在王林这样。鲜血落入那弧形的平台内，在滴落的一刹那，这鲜血立刻被这平台吸收，整个平台蓦然一震，一道道无形波纹扩散开来，弥漫整个虚无层。却见这虚无层内，从四面八方一道道白光急速幻化而来，飞快的冲入这平台内。渐渐的，这平台传出轰屋，文兽兴奋的飞出，在外守护着王林。轰屋越加剧烈，那平台赫然蠕动了起来。它慢慢的揉动，边缘着起，如同一个手掌正在握拳一样，渐渐的收拢，成了一个巨大的空壳。在那空壳内，弥漫了一片血气，这血气一边融合吸收而来的白芒，一边闪烁不断，最终慢慢的凝聚出了人形虚影。那虚影的样子，依稀可以看出，正是亡灵在这虚影凝聚而出，慢慢清晰的刹那，这空壳外沉睡了几十年的亡灵，缓缓的睁开了双眼，他能清晰的感受到，似有一股力量从其体中传来，在自己的血脉中出现，滋养着自己的身体，其体内的道骨之力骤然恢复。与此同时，七道本源更是刹那达到了巅峰一般，隐隐的他能感受到，似有另外一个自己存在于这天地之间。在睁开双眼的瞬息，王灵耳边传来了文王的
。王林看着那如果石一般的石壳，以肉眼根本就看不到其内存在之物，但他却是可以感受到那里面有另一个自己，甚至可以说，他闭上眼睛会有种分不清自己到底是在石壳外还是石壳内的错觉。一息间，他仿若是盘膝坐在那石壳内部，可以感受到外面自己的本尊。这种奇异的感觉，王林以前曾经有过，但却远远没有如今这般强烈。这是王林双眼露出茫然，身边文王以其口气，在他身上抹撒，传来阵阵喜悦亲昵的嘶鸣。文王的身体。比之方才要缩小了很多，此刻看去一片雾气模糊，似随时可以消散，但在其身上却是有磅礴的生机弥漫。文兽的变化让王林目光一凝，他沉吟中右手抬起，按在了文兽的身体上，他的手似碰融到了虚无，没有丝毫实质的感觉，但那文兽却是神色露出舒服的样子，似只要在主人身边，他就很满足，很开心。这文王跟随王林多年，他们之间自然可以做到心意相通。在王林右手碰触文兽模糊身体的刹那，王林神识散出，与文兽融合在一起，很快。有关文兽被自己禁锢强行送走后的一幕幕奇记忆，在王林的脑海内浮现出来。这不是搜魂，而是一种传递。这样的事情，王林以前也做过，不会对文兽造成伤害，因为二人之间有两千多年的心意相通。渐渐的，王林看到了文兽疯狂中的一次次的蜕变，其不完一切的进化，更是吞噬了九个同伴。这一切只是为了寻找自己。他看到了文兽化作十万份，弥漫在这虚无内，慢慢的找到了已经沉睡或者死亡的自己。他更是感受到了文兽那凄厉与绝望的嘶吼后，带着自己与李木婉冲向虚无深处，来到这里。此后的一幕幕，王林全部看到了。许久，王林心神蕴藏了感动。他望着喜悦的文兽，望着这不断以口气抹撒自己身体的文兽，在他的身体上轻轻的拍了几下，难为你了。主人轻拍的几下，柔和的目光，懵懂的甜语，让文兽更是喜悦。青丝中，身体内外都泛起一层波纹，似一生中最高兴的时候，就是现在。文兽之中，王林此生从未在任何凶兽身上见过。此兽是唯一万古不变，无论是当年王林成为凡人，亦或者是星空失散，再加上这虚无的一幕，无不表示着这文兽。可以为王林付出生命。王林是一个懂得感恩之人，他原样也可以为这文兽做到一切，因为此兽早已不是他的宠物，而是亲人一样。轻拍着文兽的身体，王林的目光重新落在了那如果石一般的石刻上。在文兽的记忆内，此物似与其先祖诞生之地一样。这石刻到底是什么？王林目光一闪，走出几步，临近那石刻，右手抬起，慢慢按在上面。但就在他右手落下的一刹那，却是有一股反震之力从那石刻上骤然散出，将其右手立刻弹起。不允许王林碰溶，亦或者是深入，从不同的位置连续尝试了数次，那反震之力依旧存在。沉吟中，王林放弃了操控其内分身走出的念头，他隐隐有种感觉，对自己来说，这将是一次天大的造化。这造化便是石壳内的这具不知为何出现的分身，此分身显然如何在这石壳内正成长。或许若干年后，这分身一旦破开此窍走出，将具备一股极为可怕的力量。这股力量便是仙罡法则，因为此分身与文兽先祖一样，都是在仙罡法则中诞生，强行打断实在不值。且最重要的。王林知晓自己之所以可以从那沉睡或死亡中苏醒过来，之所以体内的一切修为全部恢复，都是因为这石刻内存在了自己的分身。凭着与分身之间的联系，四分身的成长可以带动本尊残剑强大起来。这种事情很是诡异，无法解释清楚究竟。王林沉默了许久，他在洞府界时接触禁制时，也曾看到过一些有关风水的古简。他隐隐觉得，如今的事情似乎与风水很是相似。风水中讲究藏学之典，那么我是不是可以把这石刻看成是一处天地最尊贵的藏学？其内诞生出分身，就等于是把这份身葬在这里。如此一来，我便可以通过分身的成长，也慢慢获得滋养。这种事情，我当年本以为是无稽之谈，可眼下却很是相似。王林沉吟中，慢慢的向后退去，他看着那石刻，放弃了将其破开，亦或者分身走出的打算。凡间帝王讲究龙脉，若仙人葬在龙脉内，则后代子孙必大富大贵。如今我把分身葬在这里，倒要看看日后会有何等造化。目光一闪，王林毫不犹豫，转身一晃，直奔虚无而去。那文兽欢呼中，紧随王林身后，更是一冲之下，托起王林。带着他以极快的速度一闪消失在了虚无中，呼啸前行下，王林回头看了一眼分身所在的方向，他的眼中露出明亮的光芒。相比于那无稽之谈的风水，王林更期待这具分身的成长，且他与此分身之间的联系极为清晰，不可斩断。如此一来，一旦有一天这分身完全成长起来，从这石壳内走出，王林相信将会天地大变。在文兽的飞行中，王林背着李木婉所在的碧天关，向着虚无深处，向着此地的出口。其实此刻的他，在这虚无层内，并不知晓在仙罡大陆上，在其鲜血被文兽带入那弧形平台。吸收了鲜血后化作石壳的一刹那，仙里大陆发生了无数万年来，亦或者说是从仙里大陆诞生以来，极为罕见，足以惊天动地，震撼一切众生的第三次巨变。这一次巨变引起了仙里大陆的一场震撼，无数强者纷纷从闭关内走出，无数宗派一个个神色凝重，其内宗主长老全部抬头看天，无数神识呼啸，卷动天地而起。甚至这一场巨变还引起了仙里大陆最尊贵的有氧九大天尊的注意，发生了一次罕见的九阳齐出。这一幕没有人可以忘记，甚至在若干年后也同样如此。成为了仙罡大陆一次悬疑，被无数人猜测。先祖诞生，天地出三象，其中惊天黑地为一香；古祖诞生，自身才九曲，其中银色双木为一曲。这是典故，尽管不为寻常修士知晓。
。可但凡具备一定修为，亦或者是宗派强大的一脉，都或不或少的知晓一些。在这一天，仙里大陆的天空中，仙族所在的方向，中州仙明州内，灵异上统治整个仙族的仙皇都城，其上天空扭曲，出现了一个巨大的漩涡。这漩涡呼啸，横扫八方，向着四周不断地扩散，其速太快。远远超过了修士的飞行，几乎瞬息间就把中州三十七州全部笼罩。那无边无际的巨大漩涡内，化作了一片金色的天空。随着金色光芒的出现，大地诡异的被映照成了黑色，化作了那些祖将灵石出现的金天黑地。与此同时，一个模糊地虚影在那漩涡内轰然凝聚。这虚影一片模糊，但却可以隐隐看出，其穿着一身金袍，头顶戴着一个高冠，其站在漩涡中，仿若站在了天地之间，仙气缭绕，惊天动地。这虚影，凡是看到者，脑会中第一个印象就是一个让他们颤抖激动的名语：仙祖。阔别了无数万年，自先祖当年消散于虚无后，这是其第一次在仙罡大陆上有了虚幻之影出现。这一幕让整个仙族振奋起来，仙族之中所有的大天尊全部出现，勾着天空一拜。与此同时，在那古国三十六郡内，天空月样出现了一个巨大的漩涡，这漩涡呈黑色，呼啸间横扫，似欲与仙祖争辉。在那漩涡内，更有阵阵恐怖直接，霸道惊天的气息不断的扩散出来，笼罩天地，使得古国一脉所有子民全部激动的跪拜在地。与此同时，闭关的漩罗。还有其余两脉，一共四位大天尊，全部冲出，站在了半空，望着那巨大的漩涡，露出无法置信之色。在那漩涡内，没有如仙族一样的虚影出现，而走出现了一双眼睛，那是一双银色的眼睛，其看着仙族所在，银光滔天。整个仙罡大陆，在这一刻，好似沸腾一般。这庞大的大陆上，九个太阳同时出现，笼罩大地的同时，散发出让众生颤抖的气势。若仅仅是如此，尽管会让仙罡震撼，可却不会出现了那惊人的悬疑。就在这仙祖与古祖虚影和双眼出现的刹那，在仙族与古国之间的天空中，赫然。出现了第三个巨大的漩涡，这个漩涡的出现，在仙罡大陆上掀起了一片无法置信的震惊与骇然。这，这不可能！仙族与古祖虚幻降临中，怎么可能会有第三个漩涡？在仙族与古祖漩涡下，还能出现第三个？这，这说明了什么？这是不是表示，这第三个出现的漩涡内，存在了一个与古祖和仙祖同样的存在？即便是无稽之谈，可若按风水来说，埋葬在龙脉。就如同拥有了尊贵的命格，一旦命格确定，其后代子孙都可受益。王林不信风水，他本就是大神通修士，移山倒海，换天改地，甚至创造星辰。对于他来说，风水也可创造出来，也会在自己手中掌控。但此刻却还是可以用风水来诠释仙罡大陆上这让人震撼的一幕。藏极学者，后人富贵少灾；藏主极学者，富贵数代不止；藏龙脉者，后人大富大贵。同样，若是藏在主龙头学者，可称王开国。王林的分身所在之地是仙罡大陆初开时，先祖。五祖诞生之地，尽管不是同样一片弧形石台，可那石台却是其中的一部分。如此一来，等于是亡灵拥有了一个与先祖、五祖同样存在的命格。这命格不是修为，但却远远超过了一切修为所能达到的极限。这命格此刻还不会表露太多，可随着时间的度过，随着其周身的成长，亡灵的未来无法想象。这些事情，亡灵并非完全清晰，他只是懵懂一些，内心翻起诸多的猜测。只不过他对于此事并不完全相信，他更相信的是自己的努力与坚持，他更期望的是。那分身走出后，轰出那最强的一拳。仙罡大陆上，第三个漩涡出现的一刹那，所有感受到之人全部心神震撼。无论什么修为，无论什么身份，就算身为九阳，也各自神色凝重，感受着那第三个漩涡。这第三漩涡仿若出生，还不稳定，还存在了无数扭曲，但它却是在那古祖与仙祖的漩涡外没有崩溃，而是急速的膨胀着。许久，许久，无边无际的天空中，三个漩涡慢慢同时消散，似从来没有出现过一样，消失在了众人的感应内，无影无踪，一切都恢复如常。但那留在众人心中的骇然。却是生根一样无限的滋生起来。此事仿若一个预兆，沉甸甸的，压得人有些喘不过气，内心升起了无数个念头。在这仙罡大陆上，那三个漩涡消散的同时，在仙族一处县城内，一个十多岁大小的孩童单手掐腰，做出一副王爷的姿态，挥舞着手中的小木棍，在两个修士皱眉的带领下，一群孩童被送上了附近的宗派山门，接受考核。若是有天资优异者，则会被收入宗派，成为弟子。老子以后要当王爷。那孩童的内心。回荡着执着的声音。同样，在这片大地上，距离这里很远很远的地方，一个年纪略小的少年，穿着不知从何处弄来的道袍，一副仙童的样子，在一处县城内的大户人家中，带着微笑，向着身前恭恭敬敬的几人缓缓开口：“老夫修行三千年，如今返老还童，需经历九次转世方可恢复神通。你等即从灵县将老夫请来。罢了，老夫便在你这里居住一些时日，也算结个道缘。”那孩童神色透出沧桑，这种气息，就连凡人都可以感受得到。四坐在那里的少年，根本就不是一个孩子。而是一个存活了数千年的老人一样，尤其是那目中的灵动，似看透了人生，由不得人不信。还有那沧桑腐朽的感觉，使得整个房间内都蕴含了一股阴气森森之意。看着身前被那腐朽气息冲击、颤抖中恭恭敬敬的凡人，这孩童神色如常，可内心却是笑开了花一般。小爷的骗术可是无师自通，这番话语说的自己都以为是真的，好像自己真的是转世投胎了一样。小爷要真是转世，奶奶的，上辈子定然是个惊天动地的大骗子。在这里消遣一段日子，也不枉费在
这文王将亡灵全身覆盖，全着前方呼啸前行。在其集市中，此地的仙罡法则似消散了不少，作用在亡灵身上的已然让他可以承受。且他虽说迷失了方向，可这文兽却是隐隐似能感受出口一般，带着亡灵不断的向着前方飞去。一路上，这文兽很是兴奋，时而回头看向亡灵，发出喜悦的嘶鸣。他还是喜欢在亡灵身边的感觉，这让他觉得很舒服，仿佛跟在了父母身旁一样。只是，即便有文王逮捕，可随着时间的流逝，随着越来越深入进虚无的尽头，那仙罡法则的挤压却是越来越强大起来。尽管亡灵有其分身在时刻内，在成长中不断的滋养其本尊，但时间一长，还是有些困难起来。这主要的问题是，他要保护他不受半点伤害。若是没有李木婉，词多的亡灵，因其分身与文兽的关系，对于这仙罡法则已然有了适应。他有如此优势，依旧还是如此。从这里也可以看出这虚无层的可怕。难怪古往今来，从未有人可以在没有血脉的情况下走出这虚无层。我带着婉儿，就等于放弃了血脉。亡灵沉默，他已经忘记了时间的流逝，不知道在这里已经存在了多久。但他明白，十年一定是过了。师尊怕是无法再等下去了。他若是离开，回到了道谷一脉，进入仙罡大陆后，一切就要依靠自己了。亡灵目光闪烁，很快就露出坚定。这也无妨，我当年独自一人从朱雀星离开，进入坤虚，坤虚进入罗天，此后云海，界外太古星辰。如今即便是去了这陌生的仙罡大陆，也没有关系。反之，在这仙罡大陆，我要尽快把修为提高。还有那东灵宗，我必定要去一次。若能有机会进入东灵池，王修想到这里，心脏砰砰跳动。对于东灵池，王灵可以说是极为渴望。他渴望把那五花八门内的虚幻一幕变成习石。他渴望拥有本源分身，如此一来，他甚至可以与空劫一战。仙罡大陆上还有一些老朋友，不知那些转世投胎之人，如今是否有人成功诞生？呵呵，不知道司徒南有没有当成王爷？不知道刘金彪是不是还会行骗下去？还有那许立国，这魔头不知在仙罡大陆又会有什么样的造化？